Hola amigas de un mundo maravilliza. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una puntilla que, que me envió en foto mi amiga Anchis Vivero. Amiga, pues tu puntilla está en hilo matizado, no logro apreciar bien los cómo va, pero eh, me imagino que va de esta manera, espero te, te sirva. De igual manera las amigas que están viendo este, esta, este video, espero que les guste y que lo lleven a cabo en sus, en sus labores. Y vamos a comenzar por eh, fijar nuestra hebra de esta forma. Ya que la tengo fija voy a subir con dos cadenas. Uno, dos y realizo dos cadenas más. Una lazada, lo fijo a la tela. Ya que tengo mis tres hebras, las voy a tomar una lazada y la voy a pasar en las tres hebras. Nuevamente dos cadenas, lazada, fijo a la tela y las paso mi gancho en todas juntas, ya todas juntas. Nuevamente uno, dos cadenas, fijo a la tela, una lazada que paso por las tres juntas. Y así voy a trabajar toda esta primera vuelta. Ya tengo lista mi primera vuelta. Ahora en esta segunda vuelta nos vamos a ir a una de las casitas. Ya estamos. Fijamos con medio punto. Voy a subir con tres cadenas. Uno, dos, tres. Y voy a hacer cuatro macizos más. Para que con estas cadenas me, me formen o me completen cinco macizos. Aquí entonces ya tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una cadena y nuevamente otros cinco macizos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. De esta manera nos tiene que quedar cinco macizos separados por una cadena y otros cinco macizos. Hacemos uno, dos, tres cadenas. Nos pasamos esta casita y dentro de la siguiente vamos a fijar con medio punto. Una, dos, tres cadenas y en la siguiente casita fijamos con medio punto. Una, dos, tres cadenas y en la siguiente fijamos con medio punto. Una, dos, tres cadenas. Aquí nos tienen que quedar dos arquitos de tres cadenas. Ya tengo otras tres cadenas. Me paso esta casita y en esta siguiente nuevamente realizo cinco macizos, una cadena y cinco macizos, que serían estos. Tercer vuelta, en esta vamos a trabajar un macizo sobre cada uno de estos que tenemos. Subimos con tres cadenas y empezamos. Bueno, ya tengo un macizo. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, dentro de la cadenita que hicimos, voy a hacer uno, dos. Tres macizos más, que en total serían ocho. Una cadena. Y dentro nuevamente otros tres macizos. Uno. Dos. Tres. Y nuevamente cinco. O uno sobre cada uno de estos. Uno. Dos, tres, 
4 y 5. Nos quedarían 8, una cadena y 8 macizos más. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a fijar dentro del primer arquito con medio punto. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a fijar dentro del segundo arquito. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a realizar aquí lo mismo que hicimos acá. Recuerden que tienen que quedar ahora 8, una cadena y 8 más. Para esta cuarta y última vuelta vamos a hacer lo mismo. Un macizo sobre cada uno de estos y tres macizos más que en total me darían 11. Hacemos una cadena. Y de este lado lo mismo, para que me den otros 11. Vamos a subir con tres cadenas. 1, 2, 3 y ya tengo mi primer macizo. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, aquí hacemos 3 más, 9, 10, 11, ya tengo mis primeros 11, hago una cadena y la fijo en el último macizo o en el onceavo y hago un punto deslizado otra vez empiezo a hacer mis macizos aquí dentro van 3 1 2 3 un macizo sobre cada uno de estos 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, Y 11. Hago una, dos, tres cadenas y las fijo aquí, dentro de este arquito, con medio punto. Nuevamente, una, dos, tres cadenas y voy a hacer lo mismo aquí que hice en este motivo.
y 11 aquí ya tengo mi 11 hago una cadenita para el nudo ustedes lo van a perder como ustedes sepan hacerlo bien pues es así entonces como nos queda esta esta puntilla sencilla pero que luce muy bonita en bueno al menos en la en la foto que me mandó mi amiga panchi se ve muy bonita espero también sea de su agrado amiga aquí está tu, tu video y ya saben si les gustó pues me regalan un like compartan los videos suscríbanse al canal amigas comenten y espero que la, la apliquen en sus labores. Como ven, está muy sencilla, muy rápida. Nos vemos en el siguiente. Adiós.